生，送来温馨的绿色。当灾难来临的时刻，坚定的心守对你的承诺，不怕严寒暑热，在漫漫长路上奔波，为了远在千里。兄弟，压不垮的是你的倔强执着，不改变的是你的善良本色。手足相连的小村故事情，这情连着你和我，我的农民兄弟。买什么了？哎，好歹来了趟上海，给乡亲们带点稀罕东西，都是在县城里买不着的。嗯，是啊，出发。好。我电回来了，我电回来了，我电回来了。在上海了，准备在那儿卖菜挣钱呢。哎呦，这也太突然了，怎么不提前说一声啊？哎呀，他也是临时决定的。嗯，你就放心吧，那儿有熟人照应着呢。啊。哎，那个赵月，嗯，玉明让我给你捎点点东西，咱们进屋看。月，你看看，捎东西来了，来快来，来看看，看看，看看，小姑，来来来，你看看。哎呀，余光啊，啊，先坐一会儿，先坐一会儿啊。好嘞。哟，有点倒水呢。哎，哎，哎，张哥，啊，先喝口水。哦，好。嗯，哦。累坏了。好。张月。啊。来，让你看看，这个是余明让我捎给你的，真丝的，好极了，滑又贵，嗯，拿着吧。你说这个玉名啊，也真是的哈。你说也不跟俺商量一下子。呀，玉名是这样想的，他说好不容易去了趟上海啊，就别再来回折腾了，这又花钱又费时间的。玉光，啊，哎呀，哎，啊，回来了，回来了，玉光，玉光，来了，来了，来了，哎哎哎，好，来了来了，坐坐坐坐坐坐。Oh, 
乡亲们，乡亲们，乡亲们，我跟你们说哈，上海人说话跟我们苍山人差别太大了，根本听不懂。尤其是上海那个路，密密麻麻的。比如在我们村吧，我开车，右拐，右拐，右拐，再右拐，就到原来的路上了吧？对呀，对呀。上海不行，那上海我右拐，右拐，右拐，再右拐。那啊，去哪了？怎么了？拐哪儿去了？不是原先那条路了。见着玉明了，啊，他跟菜场人混得很熟，就是那个叫阿来的，老是对咱们不冷不热，啊，管他呢，又不影响咱们做买卖。哎，对了，肖老板说了，在组织一批新鲜的蔬菜，上海那边等着上市呢。哎呀，老给他打工也不是我想的。玉光哥，哎，小杨，赵玉儿。你要再不来啊，我都回县城交车了。哎，你哥呢，在大棚呢。啊，谢，刚从那边帮忙完过来。那给你，玉明说了，这个信呢是给你的，东西你和刘一坤一人一半。还拿我当小孩呢？谢谢，多给一坤啊。好，哎呦，谢谢谢谢。哎，这个信啊，原来就没封口，我可没偷看啊。哎呦，看就看了，心虚什么呀？哎呦，没说你，光明正大的事儿，不怕。哎，个小妮子你，啊，回来了。哎，让子平烧的东西都拿回来了。拿回来了，这个大包。哎，对了，啊，给娘买什么了？哎呀，这事俺给忘了。那给俺呢？给你买了一双凉鞋，等过些日子就可以穿了。这样，把那双凉鞋啊给娘，她的尺码跟俺一样。你想想，娘帮咱带小玲子，多辛苦啊！啊！啊，是是是，多听你的。嗯，走。嗯。爹娘，我回来了。爹娘，回来了。爹妈回来了，爹回来了，是不是？哎呀，出来，爹娘，俺来帮。爹爹爹！哎，您坐这个好，是不是？这小丫头啊，就是比男孩好带，文静，也不淘气。哎，要是俺婆婆也这么想就好了。怎么了
这生儿育女那是命中注定的事儿。吃鸡蛋羹是吧？娘，你看，这是俺们村啊，呃，俺们村的人从上海给小林子带来的衣服，你看看。你看，林子，好，这个衣服。哎，这鞋呢？这鞋。你看，何老爷，你别看，你看这裙子，配上这双小鞋，可好了。咱们名字穿上，真是太漂亮了。嗯，这上海的东西啊，做的好是好，就是太洋气了，穿出去会被人笑话。你懂什么？这些东西啊，在咱们县城有钱都买不到。李贵啊，花了不少钱吧？没花多少钱。娘，这这这是给您买的凉鞋，还有我的东西，凉鞋，哎呦，哎呦，还是皮做的，唐老爷，你看多好，这会贵的吧？不贵，等下次俺再给彩云买一双。哟，那那这双就给彩云吧，我都老了，穿这么洋气的东西也不可惜了。娘，这是他孝敬您的，你就拿着吧啊！俺这进进出出的也穿不上他。那你这么说，我就先收着了。爹，这两盒烟是给您的。买东西贵，我不抽。不贵，爹，你装着，装着啊。争取把我学到的东西啊，全部交给咱们的村民，让咱大家共同致富，让咱们村啊发生一个翻天覆地的变化。我也不辜负村民选我当这个村长。行，小平，就这么干啊！爹娘，那俺去开会了啊。慢点啊。啊。吃不吃了？当着什么妇女主任？不吃了。哎，哎，处理不讨好的活。他要是不当这个主任呀、啊，咱们区议会说不定就当上村长了。那个权力可比他那个主任大。这倒好，便宜了那个赵半平。他这个主任呢、啊，是县长亲自点的名，不干能行啊？可以说啊，表哥，不对。我应该改口叫赵村长。张老三吗你？正好，表哥一当是村长，电话都换了啊。不是，你看，这个电话很有意思啊。这科技现在发展呢，过去啊是这是这样，现在你看这这，这一摁它就通了。你说子平这小子，和玉明他们在上海看来混的还不错呀。嗯。我这个做老的也跟着沾光了。行了，咱们这样，今儿啊，咱们开个早会。呃，主要是两个问题，嗯，一是计划生育的事儿，彩云为主，半平作为村长呢，就辅助一下。上头传达的精神是，除了辅助第二胎的，其他不能再生第二胎了。是不是？是不是？是不是？是不是？又是抢摊位的事啊！是的呀，天天抢，天天打，就为了一个摊位，何必呢？哎呀，好摊位啊！大家轮着站两天不就完了吗？哎哎哎哎哎哎哎不要，咱俩练练啊！想练练啊！坐下啊！坐下。哎呦，又多管闲事，你就真不怕他们来报复？怕什么呀？让他们来报复个试试。这南方人在你们北方人面前，还真是气短。你虽然没你哥能打架，却比你哥不要命。我跟你说啊，我们老家有句话呀，你若是君子啊，我比君子更君子啊。你要是小人啊，那我比小人还小人，让他们知道啊！哎呀，找错人了。你哥也说过类似的话。哎呦
阿丁，嗯，你帮我看一下摊位啊，我得赶快出去买点止拉肚子的药。哎呀，我我闹肚子闹两天了，我。去吧去吧，啊，帮我看着啊。拉肚子还多管闲事。反正啊，不管怎么说，你这个计划生育这事儿啊，还得靠你。你说我一个大老爷们儿的，我我没法参与啊。怎么没法参与啊？对不对？你你你做男同志的工作，俺做妇女的工作。正好你这不刚当上村长吗？多跟那个村民沟通沟通，挺好的。彩云啊，这两年不见啊，真是跟以前不一样。哎，以前那时候还是一个小姑娘，现在啊，你别说，你还真像个干部啊！不愧是咱们县里平的这个三八红旗手。表哥啊，你就别笑话俺了，俺这也是赶鸭子上架。哎，对了，你那个大棚黄瓜收了吗？快了，因为今年这个春天来的迟啊，但我估计啊，市场上好卖，就是产量小一点。表哥，你还真没白学，现在呀、啊，已经搞得像模像样的了。是，以前都不懂，在那瞎弄啊，现在我这都学了两年了，再学不会，我就没脸回来见人了。呀，表哥，俺都陪你走到这儿了，那上俺家待一会儿。不了，我得回去弄收拾那大棚呢。是不想看那群贵吧？不是，没话说。那就是还因为前几年你借钱的事，生他的气的。什么呀？我再小心眼，我不至于那么小心眼吧？兄弟啊，咱以前见过的，见过吗？啊，你忘了？没有印象。那以前你也是在这儿，这找那个空车帮你带货，对不对？哎，没印象。哎哎哎，怎么你现在还干这个活呢？不干这个，靠什么吃饭呢？哎，这个买卖挣钱吗？不赚钱，谁做呀？我记得你给司机付不少钱呢。哎，你是做什么的？啊，我卖菜的。不过我哥是搞批发的，他呀隔三差五都会往上海跑一趟车运货。他的车带货回去吗？不带。上次你不是问过他吗？他没答应。他他就是不会做生意的人，是吧？哎，这个兄弟，啊，你跟我说说你们这个这里边的道行呗。这个不好瞎说。我还靠这个吃饭呢，不是你，你怕我抢你饭碗是不是啊？哎呀，我跟你说，啊，哎呀，我哥他是搞蔬菜批发的，钱少了他都不爱挣。你要不相信的话，那你，你等他下次来了，要不你跟他说。哎哎哎，等等，怎么联系你啊？啊，我就在那边那个菜市场卖菜，你随时找我，我都在。叫刘玉明，啊，那等等，这是我的床号，你哥来了，你就呼我。这个怎么呼？这个拨上面的号，呼下面的号，告诉传呼台小姐，把内容告诉她，就行了。哦，哎，给您称好了，两斤大蒜，一块五。哎，好，谢谢。哎，你知道传呼机这个东西吗？晓得呀，削了板腰上就别了一个。你的大蒜钱。嗯。哎，这这东西好使吗？听说找人很方便，比如你有传呼机，我们不在一起，我想找你，就可以打电话呼你。这机器贵不贵啊？不便宜，听说得好几百块钱呢，每年还要交钱给传呼台。那都是做大生意的人用的，我们用不着，没人找的了。韭菜，韭菜，新上市的韭菜有的卖了啊！哥，把这些也装上啊。阿明，哎，哥，哥，哎哎哎，鱼
车赶来了。那差不多了，差不多了，就这点了。哎，就这点了。这还铺纸呢，这太讲究了吧？<笑>那可不啊，人家北方那边啊，就这么干。哦，这个预防这个黄豆皮啊，在运输过程当中脆破了啊。嗯，看买东西啊，这个外表很重要。嗯、哎，有道理，有道理。行了，来往外搬吧。那就行。来，你帮把手啊。嗯。哎，李月，快把衣服给我拿了啊。大盆种出来的黄瓜，啊，因为这一共这一批下来是八百多斤，因为这个时间上可能推迟了几个月，啊，下一批产量可能还比这还多。每根大小、粗细都很均匀，这个是技术上的一个一一个基本要求。我们可以拿一根进去跟领导商量一下吗？行啊行，多多多拿几根，来来，哎哎哎哎。样子，他们很满意啊！啊，是啊，现在就不知道他们能给个什么价了。哎，你说这个黄瓜现在市场上能卖什么价、啊？咱们这儿你是第一个种的，这价钱还真是说不清楚啊。哎，哎，啊，怎么样？黄瓜味道很浓，很正。哦，我们领导觉得不错，想全部买下来。啊，我们打听过。一块五毛钱一斤的价格应该是比较合理。行行，那行，一会儿过了磅秤，你们就去财务室领钱。哎，好好好，哎，我我问一下，你你们领导这个农业局要这么多黄瓜干什么呀？我们留下一小部分进行研究推广，以后如果全县进行大棚种植的话，还希望请您来一起做技术指导。啊，行，没问题啊。余下的，我们领导说，就发给大家做福利。哎呀，你们领导真好。帮忙搬进屋。哎哎哎哎，好。爸，爸，我妈怎么了？好好的，怎么住院了？具体情况我也不是很清楚。昨天晚上我刚接到电话。什么病啊？哎呀，他们也说不明白。你妈妈一直咳嗽，我估计啊，肺上出了毛病。行，你别着急，一会儿我们出发，啊，来，你等会儿，啊，来来。这次啊，他们上来车以后啊，按老规矩，三七开，明白吗？他们的菜不错，现在市场上缺叶的菜，记住了，价格不要压太低了，放心吧。啊，我这次回去呢，要待几天，这儿就交给你了，小事情你自己处理，不要问我，好不好？来。这是帮谁要钱？啊！大夏夏，啊！嗯，啊！老娘，你总算是熬到头了。要不是你帮助我，鼓励我，我哪有今天啊？嗨，注意听了没有？他们说技术指导。农业局有意推广大棚种植，还要请你做技术指导的。你说农业局没人能够做到啊？可是咱刘曲村就有人做到，那就是赵半平，这就是荣耀啊！我没想那么多，我就想啊，学回来以后，在咱们村啊，把大棚搞起来，嗯，让大伙儿都能挣点钱。能过好一个好日子。哎，老娘啊，你到底是出去学习过的，现在比以前得踏实多了。哎，不得不踏实。你说咱们村的人，现在上上下下都在盯着我，我也真没想到，咱们村的人怎么就这么相信我？你选我当这个村长？
品种这么少啊？哦，这两天就这样，过两天也就多起来了，也就好了。来一袋吧。好，来一袋。啊，今天怎么没见肖老板、啊？肖老板可能在屋里头。哦，来。你怎么不打个招呼就进来了你、啊？啊，我有事儿找肖老板。肖老板回老家了，这儿我负责。还有别的事儿吗？哎呀，算了吧，那我等他回来吧。随你便。哎，大娘，哎，这个大鹏种植的前程可真是够大的呀。上海周边地区现在是大搞开发建设，那么很多人都不种菜了。这上海市那么大，那么多的人要吃菜，这菜从哪儿来呀、啊？只有靠外地贩运了。这江浙人脑子好使啊，那他们聪明啊，精明的很，早就进入上海了。你看咱们这儿呢，有那么多的人，那么多的地，而且距离上海也不算远。我一想到这儿，我就激动啊。你说咱们要是把这个大棚种植业发展起来的话，啊，咱不光种黄瓜，还种其他蔬菜，这一年四季都有新鲜的蔬菜，不停的往上海运，那咱这苍山的经济不就一下子就上去了？板娘，这样，嗯，你呀、啊，在家发展大棚种植业，我呢，在外头跑市场，我就不信了，咱们这儿的人就进不了他上海了。上午，哎，快快快！哎，怎么了？啊？着急啊，给玉光哥送电报，饭都没光吃，又渴又饿。送电报啊？啊！哎呀，玉光，玉光哥，玉光，玉光哥，上午来了。啊！上午电报，电报，电报，电报，电报啊！哦，肯定是玉明。哎呀，哎呀，太好了！怎么了？是不是又要送送菜啊？啊，那可不是，小吴啊，你现在表现很积极啊。啊那是有钱赚还不用自己跑路，我赵伟能不积极吗？啊、来来来，吃，还是沈的好。哎，娘，啊、那玉明来电报，让我跟这次车呀、啊、一块去趟上海。太好了，你呀、啊、正好去看看玉明啊。啊哎哎，啊，赵吴啊。嗯这煎饼你可不能白吃啊！啊，待会儿去帮我通知乡亲们，明天一早在井台收菜，咱们只收一天啊！你说你那婶子有这样当哥的吗？吃个煎饼咋了解？种的菜谷粥怎么不来拉呀？俺哥，又当村长，又带大棚的，忙呢。娘，啊，这个呢？呵，我这车可是成了你和玉梅的传言飞鸽了啊！哎，小气了吧？这也花不了你油钱呀。你说你们俩老这么对信，多不方便呢？干脆啊，你也去上海得了。真让你说着了，等俺哥的大棚弄顺了，俺还真去。做梦上花轿，美的吧你？你哥把你当成心肝宝贝儿，他舍得你去上海？切，你还有脸跟我说呢？啊，你叫老婆在家，那山子能乐意呀？他敢？谁家不是老爷们说了算？嗯嗯。伟啊，啊，说曹操曹操就到啊，走了。开玩笑，哪儿呢？走了，玉光哥。啊，慢走啊。玉光哥。哎，玉光哥。啊，这是我们村的，他也想把菜卖给你，行不行？我这儿开秤，谁的菜都收的。那谢谢玉光哥。哎，没事。这这事儿不用跟玉光哥说，你跟我说就行。那我先走了，玉光哥。哎哎哎，好。哎，山子，哎山子，山子。哎，行了。哎，哎，干活了。怎么样，油皮吹大了吧
，赵月这个鬼腻子，是个套让我钻。哎，你怎么又往菜上洒水啊？哦，这可是运到上海，不是在县城卖的。哎呀，洒上水，你看这菜多新鲜啊！他们上海快，没问题。小玲子回来啦！哎，这车菜能卖多少钱呢？啊，一百多块钱吧。玲子，跟老娘好好玩啊！爹一会儿回来。人家刘玉光一下招那么多，那得赚多少钱呢？那是人家的事儿，你管那么多干什么？什么人家的事儿？他以前不是跟你处过对象吗？娘，别当着孩子的面说那么多，他们听不懂。牙也不松吗？玉光，哎，哎呀，你快收菜来了啊！你们收这么多了，啊，呵。这太阳真是从西边出来了啊！一辉哥又向我们卖菜的时候，哎呀，俺这不家里有孩子嘛，忙不过来啊！啊，来看看俺的菜。哎哎，玉光哥，哎，不行，这菜不能收，上面全是水。哎，四平，俺以前都是这么卖的，你看，哎，你看这，多新鲜啊！你看，你看，那不行啊！我们这个菜是要送到上海去的，路上就得跑一天，那到那儿还不都捂烂了？不行不行不行，这菜我们不能收啊，收了就亏本了。跑长途的菜是不能洒水的。你那点小算计，谁还不知道？不是子平，你这话说的俺就不爱听了啊！什么叫俺那小算计啊？俺怎么算计了？是不是？算算，少说两句啊！不行，玉光哥，这菜上面全是水，我们不能收，收了就亏了。你看看，全是水。陈大明，我听说。你那个黄瓜卖了个好价钱呀、啊！我现在就更有信心了。那你说说，以后有什么打算呢？现在往下推广啊，看起来也不是很现实。嗯，你说建一个大棚嘛，怎么地也得一两万块钱。你这个钱让谁拿，谁都不愿意掏腰包。咱们家菜啊，是啊，啊不不不是，那为什么呀？哎呀，你倒是说话呀，那你去问问。你别问了，他嫌俺把菠菜上撒上水了，跑长途容易烂。算计吧，这回算计到自己头上了吧？哎。到县城啊，一样卖。哎，你看这样行不行？咱成立一个科技带头小组，这样的话，上报什么不都有个名头吗？目的就是为了让上头在资金上给个支持。咱们现在，张镇长已经当县长了，他一贯呀，支持这个发展农业的人，想办法让他。在资金上给个扶持，这个太好了。嗯，大平，咱们这样，我跑前，你掌握技术，行啊。可是有一点啊，这个质量和产量你一定要跟上去，啊，你让领导要放心对咱的扶持。这个你放心吧，现在就差钱了，只要钱一到位，我保证你今年冬天就见效。肖老板有吩咐，啊，老规矩，这只菠菜放不长，趁着鲜嫩，赶紧发出去啊！哎，老板，这车菜我想自己批，就不按老规矩了。你跟肖老板有约定
你想毁了这约定？约定嘛，是人定的，可以立，也可以破。你想毁约啊？无所谓啊，反正我们也不指着这场赛。不过有个条件，你从这市场出去，华来不跟你计较。我既然来了，就没打算出去。阿、啊、兰，我也看出来了，你是想趁肖老板不在，在他背后放冷箭。这些年你们获得的利润已经不少了，现在呢，我想做老板。你要是个明白人的话，大家就不要多嘴口舌。兄弟们。这车祸不是我们的祸，他们是来抢我们生意的。轰出去！哎，哎，什么你们？住手！哎，回去。阿来，我们不是来打架的，你不要逼我们。那就从这儿滚出去。市场吵什么？凭什么你们能卖，我们不能卖？就是啊。给你们两个选择。要不就站着出去，要不就躺着出去。哥，还废他娘的什么话呀？阿、啊、来，我给你第三个选择，就是让我们在这个市场里头卖菜，大家相安无事。谢他们的货。哎，干嘛？干嘛？你们！哎，干嘛？干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，行，赵五啊，表现的挺积极，我给你写上啊，你算是第一个报名的。哎呀呀呀呀！我的娘呀，我谢谢你，大村长啊，你放过我吧啊！我学不了科技，我也就干个跑腿的活还行。哎呀，半瓶啊！哎哎，婶子来来来，婶子来了。哎呀，婶子。哎哎、那个半瓶啊，俺、啊、听说你成立那个科技示范户，招人是吧？啊。就招十个人，啊，还不能是一家的。啊、哦，那你看，俺能不能报名？啊，大娘，你想学啊？我一百个欢迎你。啊、可是话也说回来了，这个学啊，他到时候他得做笔记，你这不认识字儿，我怕你。<笑>半瓶，这个呀，你别担心。俺不识字，有不识字的办法，是吧？你光大娘说的好，大娘。嗯，呃，给我也登上吧，回头我跟你学，就不占他们的名额了。你看，行，大娘，我给你写上，你是第一个啊！太好了。行啊，敢在市场里打架啊,啊？这里是上海，不是在你们新下村头，明白吗？说吧，谁先动的手？是他们先动我们的菜，我们是自卫。说你，都混了这么多年了，有话好好商量啊！这实在解决不了的问题，你找我呀？你这动手干什么呀？哎，不是啊，我我警告过他们呢啊，他们占了我的车位。哎，市场上有规定啊，没有号是不允许买卖的，对吧，家里管理员？是啊，的确有这样的规定。你手上明明有号，你故意袒护他们？你这话我就不愿意听了。我没追究你的责任，你反倒栽赃我，这什么意思啊？我现在就告诉警察，让你们吃饱兜着走。哎哎哎哎哎！张老爷，有句话叫“上半夜想想自己，后半夜想想别人”，别把事情做绝了，这对大家都没好处。你是在威胁我？我威胁你了吗？谁心里头有鬼，谁自己清楚。商量商量，是不是？这真闹到警察那边，你们都没生意可做，是吧？我呢，到领导那边好好商量商量，争取啊把这号给你们批下来。但是在这批下来之前呢，你们还是要在外面等。怎么样？咱们都各自让一步。管理员，你可不能坏了规矩。哎，阿兰，这我说了算是你说了算？你说了算？你说了算？行，你
现在去找领导，我都马上把车开走。多大了？五十多吧。什么五十多？我多大了？我五十多。那就那就六十多，六。你写写一个呗。啊，平哥，听说你们这个大鹏农业科技示范户招人呐？啊，招满了。啊，这么快就满了？你，那也没有多少人来报名啊。你刚才你不写了就一个吗？这次啊，这个名额有限，是吧？招的人也不太多。你想报名的话，我看资格还不太够。可以，按识字儿。这光识字儿不行啊，你这得观念呀，啊，观念和认识你得跟上。俺认识你这些书，俺都能认，能看懂。他不是跟你以前那个种地那个那个方法了啊！现在这就两回事儿，所以你这个观念和意识你必须得更新。不是，平平哥，你什么意思啊？你你这一条条框框这么多，你你是不是打击报复俺啊？什么叫打击报复啊？啊？你怎么说话呢？你跟我说说什么叫打击报复？你说了，你不是打击报复俺，你你不让俺报名？你肯定是还记着前几年俺没借给你钱，你你借大鹏那事儿。哎呀，你小子记性不赖啊！嗯，对，你不说我还忘了，你提醒了我，哎，就是那么回事儿。你让不让俺报名？这事儿我说了算，我让谁报谁就报。哎，英国哥。你怎么能相信那个小滑头呢？咱开出去哪还回得来呀？你都知道的事情，我还能不知道啊？当着阿来的面啊，那个小江是绝对不会答应的。哎，兔子靠腿，狼靠牙，哥有哥的活法。我已经想出办法来了。你们啊，把车停到停车场，晚上我保证让他们进场。不能来硬的，吃官司可就麻烦了。哥，你放心吧，先动手的理亏，这个道理啊，我现在是知道了。我不跟他来硬的，你放心吧。是我们的农民。